ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇഡ്ലിയുടെ മാവിൻ്റെ വിൽപ്പനയെ പറ്റി അതിൻ്റെ ഫുൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് വരെ കാണണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് കിലോ അരിയുടെയും മുക്കാൽ കിലോ ഉഴുന്നിൻ്റെയും കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് മൂന്ന് കിലോ അരിയിൽ ഞാൻ രണ്ടര കിലോ പുഴുക്കലരിയും അര കിലോ പച്ചരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ മുക്കാൽ കിലോ ഉഴുന്നാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ സാധാ പോലെ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് ആട്ടിയെടുക്കണം ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിക്കിയുടെ ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയണം അപ്പോഴാണ് ഇഡ്ഡലി നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരാനും സോഫ്റ്റ് ആവാനും ചാൻസ് ഉള്ളത് പിന്നെ അരി അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറവ് സമയം മാത്രം നമ്മളത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാൽ മതി അധിക സമയം ഒരു രാത്രി മൊത്തം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് പിറ്റേ ദിവസം അത് അരയ്ക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ അരി പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞ് സോഫ്റ്റായി ഒരുപാട് കറിയില്ലാണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതിന് പകരം വളരെ കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ മിനിമം ഇട്ട് വെച്ച് അത് ആട്ടിയെടുക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആ മാവ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും നല്ല തരതരപ്പോട് കൂടിയിട്ട് ഉള്ള നല്ല മാവ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നം സജ്ജമായിട്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് കിട്ടും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല അത് പ്രാവശ്യം ഫ്ലോപ്പായി പോയി കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ആകുമ്പോൾ നല്ല നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് അവിൽ ഉപയോഗിക്കാം ചൊവ്വരി ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ വില കുറവ് അവിലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവിൽ എടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഫുൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് കിലോ അരിയുടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് പുറത്ത് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് ഷോപ്പുകളിലും ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് കസ്റ്റമർക്ക് കിട്ടുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയായിട്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് നമ്മൾ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലും അത് വിൽക്കാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങളുടെ ഇതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വിൽപ്പന ചെയ്യാവുന്നതാണ് അരി കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് അരി അരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ അരികൾ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് കാരണം കുറച്ച് കുറച്ച് അരി ഇട്ട് അതിനൊപ്പം ഒപ്പം അതിന് നന്നായിട്ട് ഇതാക്കി കൊടുക്കണം ഉള്ളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിലൊക്കെ വലിയ വലിയ അരികൾ ഇരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് അരി അരയ്ക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കുറച്ച് കുറച്ച് അരി അരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടത് അരഞ്ഞ് കിട്ടും നമ്മൾക്ക് വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് അരഞ്ഞ് കിട്ടും സമയം അധികം എടുക്കുന്നതും ഇല്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഫുൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ മാത്രം സ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് രൂപ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കാരണം എല്ലാവരും ഇഡ്ഡലിയും ദോശയും കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് അത് കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ മാത്രം ജോലി ചെയ്താൽ മതി ഒരു മുന്നൂറ് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ടിപ്പായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഭാവി ഇതിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൈൻഡർ പിന്നെ അതൊക്കെ നമ്മൾ കിഴി കളയേണ്ട ഇത് വരും അതിന് പകരം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കല്ലും വൃത്തിയാവും അതിലിരിക്കുന്ന മാവൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് യൂസും ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നല്ല കറക്റ്റ് കാൽക്കുലേഷന് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കാനും പാടില്ല പക്ഷെ വെള്ളം കുറവാവാനും പാടില്ല വെള്ളം കുറവായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാവ് കുറവായി പോകും മൂന്ന് കിലോ അരിക്ക് മുക്കാൽ കിലോ ഉഴുന്നിന് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് പതിനൊന്ന് കിലോ മാവാണ് പതിനൊന്ന് കിലോ മാവ് നമ്മൾക്ക് ഇത് അരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊന്തി വന്ന ശേഷം പാക്ക് ചെയ്ത് മുമ്പ് പതിനൊന്ന് കിലോ മാവ് നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടും പതിനൊന്ന് കിലോ അത് കുറവാണ് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷെ അധികം വെള്ളമാകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ മാവ് നാശമായി പോവും ഒരുപാട് കട്ടി ആവാനും പാടില്ല ഓക്കെ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഞാൻ വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെറുതെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകി നമുക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മാവ് നിങ്
ഈ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഈ നമുക്ക് എത്ര വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മാവ് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മൾ ആട്ട ഇടുന്ന പാത്രത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അലുമിനിയം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്റ്റീലിൻ്റെ നല്ല പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് ഇപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് കിലോ ആയ കാരണമുണ്ട് എൻ്റെ വലിയ പാത്രമാണ് വളരെ കുറവ് മാവ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം പക്ഷെ നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തോളൂ കുഴപ്പമില്ല നന്നായി പൊന്തി വന്ന ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ കൈ ഇടാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് അതിനെ അടിച്ചു കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് മാവ് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരും നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇഡ്ഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അത് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ മാത്രം പുറത്ത് വെച്ചാൽ മതി ആറ് മണിക്കൂറിൽ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ടാവും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പൊന്തി വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് കാരണം മിക്സിങ് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മാവ് പൊന്തിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് കയ്യിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പാക്കിങ് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ വീട്ടിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുക അതായത് ഷോപ്പിലാണ് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഷോപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം കാരണം അധിക സമയം പുറത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുളി കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് നാല് ദിവസം എന്തൊരു നമുക്ക് മാവ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരി മുഴുന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ നേരം അങ്ങനെ വെക്കണം ഫെർമെൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പാക്കിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അറിയുന്ന അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാണ്